இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் வசந்தன் கோ இந்தியா நம்பர் ஒன் டீலர் டிடிவி தினகர் அவரோட இந்த இமாலய வெற்றிக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டிடிவி தினகரோட இந்த வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்போ உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபூட்டேஜ் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க அல்லவா வெற்றி விழாவர்கள் அந்த வீடியோ வந்து இந்த எலெக்ஷன்ல மெயின் ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா டிடிவி தினகர் மேல மிகப்பெரிய கூட்டசாரம் வச்ச விஷயங்களே என்ன அப்படின்னா சசிகலா தரப்பினாலும் சரி டிடிவி தினகர் இவங்களாம் சேர்ந்து வந்து அப்போலோவில் இருந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபுட்டேஜ் வந்து எதுவுமே ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை அது ரொம்ப மர்மமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் கூட்டசாட்டம் வச்சாங்க இதெல்லாம் கலைகிற மாதிரி தான் அந்த ஃபுட்டேஜ் இருந்துச்சு இது பல பேருக்கு அவங்க மேலே இருந்த அந்த விஷயங்களை கலைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுவே டிடிவி தினகரோட வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான விஷயங்களாக இருந்திருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ டிடிவி தினகர் அவர்களை எதிர்த்து எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் ஆகட்டும் அல்லது ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுக்கு எதிர்த்து ஓட்டி கேட்குறாங்க ஆனால் முதல்ல ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆகட்டும் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே டிடிவி தினகர் அவர்களுக்கு ரெட் எலெக்ஷன் வாக்கு கேட்டாங்க ஸோ இது கூட அந்த நேரத்தில் இருந்து ஃபாலோ பண்ண மக்களுக்கு சில கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் மூலமாக டிடிவி தினகர் அவர்களுக்கு வாக்கு போடுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஸோ கன்ஃபியூஷன் மூலமாகவும் டிடிவி தினகருக்கான வா வாக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருந்திருக்கு அதுபோல் இந்த ரெண்டு காரணங்களை தவிர்த்து வேற சில விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல அரசியல் விமர்சனங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அரசு மேலே இருக்க அதிருப்தி காரணமாக கூட அது டிடிவி தினகர் அவர்களுக்கு வந்து ஓட்டு போட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் முன் வைக்கிறாங்க அதாவது இப்போ நடக்கிற ஆட்சியில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் சரி இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம் சரி இல்லை எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் இது மாதிரி வேற மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு அதிருப்தியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு சேஞ்சுக்காக டிடிவி தினகர்களுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு முன் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த டிடிவி தினகரோட இந்த வெற்றியை பார்க்கும்போது இதுவரைக்கும் நடந்த தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற வரலாறு பார்த்தா தெரியும் ஏன்னா ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் வந்து இருக்கிற ரெண்டு மிகப்பெரிய கட்சியை தவிர்த்து ஒரு பெரிய முன்னிலையில் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ இன்னைக்கே டிடி தினகரோட ஜெயிச்சிருந்தாலும் அவர் மேலே இருக்கிற மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுனா காசு கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத பலரும் வந்து விமர்சிக்கிறாங்க அதாவது வந்து இந்த தேர்தலுக்கு சரி முந்தைய தேர்தலுக்கு சரி காசு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பலரும் வந்து விமர்சனம் வைக்கிறாங்க ஸோ இது டிடி தினகரோட மேலே வைக்கிற மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அடுத்ததாக திமுக வந்து திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் திரு மருது கணேஷ் அவர்களை பார்க்கும்போது பலரும் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா அவர் ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஃபேஸ் இல்லை அப்படின்னு பலரும் வச்சாங்க இன்னைக்கு திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் வந்து டெபாசிட் இருந்திருக்காரு அதாவது அவரோட கட்டுத்தொகை இழந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் டிஎம்கே மாதிரி ஒரு கட்சியிலேருந்து வந்த திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் வந்து டெபாசிட் அடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது அதில் மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னா திரு டிடிவி தினகர் அவர்கள் வந்து நிறைய ஓட்டை பிரித்து அவர் முன்னில் இருந்து மட்டும்தான் மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது அதன் பின்னால் மதுசூதனன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஸோ இவ்வளோ தூரம் போனதுனால தான் வந்து இவர் கட்டுத்தொகை இலக்குக்கான காரணம் அதிகமாச்சு அது போல இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா டிஎம்கே பிளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் நினைச்சாங்க ஆனால் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா டூ ஜி வேர்டிக்ட் வந்துச்சு டூ ஜி வேர்டிக்டில் கனிமொழி ஆகட்டும் அல்லது அவங்க ஆசா ஆகட்டும் யாருமே வந்து குற்றவாளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்லேருந்து விடுவிச்சாங்க ஸோ இந்த வேர்டிக்ட் வந்து மிகப்பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஏன்னா நிறைய தேர்தலில் பார்க்கும்போது குஜராத் தேர்தல் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற தேர்தலில் டிஎம்கேக்கு இந்த டூ ஜி ஸ்கேம் டூ ஜி ஸ்கேம் அப்படின்னு சொன்னது வந்து நிறைய தோல்வியை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கட்சியிலேருந்து நிறைய தலைவர்கள் சொன்னாங்க ஆனால் இந்த இடைத்தேர்தலில் டூ ஜி வேர்டிக்ட் வந்துருச்சு இதனால வந்து வெற்றி வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா டூ ஜி வேர்டிக்ட்ல டிஎம்கேக்கு பாசிட்டிவா வந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அவங்க ஜெயிக்க முடியல அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் ஸோ இதுதான் டிஎம்கே ஆர்கே நகரில் ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்கள் ஸோ அடுத்ததான் வந்து பிஜேபியிலேருந்து திரு கரு நாகராஜன் அவர்களை பார்க்கலாம் ஸோ கரு நாகராஜன் அவர்களும் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய வாக்கு வாங்கலை ஆனால் பிஜேபியின் பழைய பழைய விஷயங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது பிஜேபி போன பொது தேர்தலையும் அவ்வளோ பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இதுதான் பிஜேபி பின்தங்கினதுக்கு ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பின்தங்கினதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக கூட இருக்கலாம் இது பிஜேபியோட ஸ்டாண்டு பின்னால் பார்க்கும்போது நாம் தமிழக கட்சி வராங்க ஸோ நாம் தமிழக கட்சியிலேருந்து கலை கோடுதே முதல் நிப்பாட்டு இருந்தாங்க ஸோ போன தடவை பொது தேர்தல் நடந்துச்சு அந்த பொது தேர்தலில் நாம் தமிழக கட்சி வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் வாங்கியிருந்தாங்க அதாவது நோட்டா கூட ரொம்ப கம்மியாக வாங்கியிருந்தாங்க ஆனால் இ
அது மட்டும் இல்லாமல் மறுசூதன் அவர்கள் வந்து இந்த தோக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக பலன்னு சொல்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆளும் அதிமுக அரசு மேலே இருக்கிற அதிருப்தி அல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை முன்னெடுத்து செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் வந்து அரசு சரியாக செய்யலை அந்த அதிருப்தி காரணமாக கூட திரு டி டிவி தினகரவர்களுக்கோ இல்லை டிஎம்கேக்கோ இல்லை வேறு யாருக்கோ ஓட்டு போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பல அரசு தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது மே அதுசூதன் அவர்களோட தோல்விக்கு கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது திரு டிடிவி தினகரோட பிரச்சாரம் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்கள் ஆகட்டும் அரசு செயல்பாடு ஆகட்டும் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த விஷயத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பல அரசியல் தலைவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஆர்கேனா கிடைத்ததோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்துருக்கு இப்போ யார் எவ்வளோ ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற தெளிவாக பார்த்துடலாம் டிடிவி தினகர் அவர்கள்னு பார்க்கும்போது எண்பத்தொம்பதாயிரத்தி பதிமூணு ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு அதே போல் அடுத்த இடத்துல டிடிவி தினகர் அவர்களுக்கு அடுத்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஏடிஎம்கேலேருந்து மதுசூதன் அவர்கள் நிற்கிறாரு ஸோ மதுசூதன் அவர்கள் பார்க்கும்போது நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ஆறு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அதன் பின்னால் வரது வந்து டிஎம்கேலேருந்து திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் பார்க்கும்போது இருபத்தாறாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தோரு வாக்கு வாங்கி மூணு இடத்துல இருக்காரு அதன் பின்னால் நாலாவது இடத்துல வந்து நாம் தமிழ கட்சி வருது ஸோ நாம் தமிழ கட்சி பார்க்கும்போது மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு வாக்கு வாங்கி நாலு இடத்துல நாம் தமிழ் கட்சி நிற்கிறாங்க அதன் பின்னால் வருது வந்து நோட்டா தான் வருது அதன் பின்னால் தான் பிஜேபி வராங்க ஸோ நோட்டா பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி மூணு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க அதன் பின்னால் வரும்போது பிஜேபி கடைசியாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தெட்டு ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் மேஜராக பார்க்கப்பட்ட விஷயத்து வந்து எடுத்துக்க ஆக்சுவல் நெட் ரிசல்ட்டு ஸோ இந்த நேரத்தில் ஆர்கேனா இடைத்ததில் டி டிவி தினகரவர்கள் வந்து எண்பத்தொம்பாயிரத்தி பதிமூணு ஓட்டு சுயேட்சையாக வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு இது மிகப்பெரிய வெற்றியாக தான் பார்க்கப்படுது அரசியல் சூழ்நிலையே பார்க்கும்போது சுயேட்சையில் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைய முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நேரத்தில் டி டிவி தினகரவர்கள் வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் போன தினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பொது தேர்தலில் எப்படி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சாங்களோ அதே போல் தான் வந்து டிடி தினகரவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க வாக்கு வித்தியாசத்தில் பார்க்கும்போது போன தினம் பார்க்கும்போது ஷிம்லா முத்து சொல்லவர்களுக்கும் ஜெயலலிதா அவர்களுக்குமே வந்து க்ளோஸ் டு தேட்டில் தான் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜெயிச்சு போனாங்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் பார்க்கும்போது டி டிவி தினகர் வந்து அதிகமாக வாக்கு வாங்கி திரு மருது கணேஷ் அவர்கள் ஆகட்டும் அல்லது மதுசூதன் அவர்கள் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே தாண்டி மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் தான் வந்து டி டிவி தினகர்களும் ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த வாக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு வாட்டு வித்தியாசத்தில் தான் வந்து டி டிவி தினகர் அவர்கள் வந்து மதுசூதன் அவர்கள் ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் டி டிவி தினோட ஓட்டு வந்து ஐம்பது சதவீதம் இது ஒரு சுயேட்சைக்கு மிகப்பெரிய விஷயமா இன்னை வரைக்கும் எல்லாரும் கன்சிடர் பண்ணப்படுது பிஹைண்ட் வுட்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வெங்கட் பிரபு லைக் பண்ணுங்க லைக் த வீடியோ லைக் த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் த வீடியோ வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் த வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ தமிழ்லயே சொல்லிட்ட மக்கள் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டு இட்இந்த வீடியோவை வழங்கியோர் வசந்தன் கோ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டீலர்